हेलो बच्चों मैं हूं डॉक्टर सीमा सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री पर आज की वीडियो में मैं फर्स्ट पार्ट लूंगी उस सीरीज का जिसका नाम है रेस अगेंस्ट टाइम शॉर्ट में द रैट सीरीज जी हां बच्चों वक्त के साथ हमारी दौड़ इस सीरीज का मेन फोकस है क्लास टेंथ की पूरी केमिस्ट्री के सिलेबस को अच्छे से कवर करना स्पेशली एग्जाम से पहले फिर चाहे वो एग्जाम्स इंटरनल्स हो या बोर्ड के इस सीरीज को डिवीजन सीरीज के फॉर्म में डिजाइन किया गया है और ख्याल रखा गया है कि एनसीआर के सारे टॉपिक्स कम से कम समय में कवर किए गए हों इसलिए आप इस सीरीज को जरूर देखें और दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करें मैंने ये सीरीज इंग्लिश में भी अपलोड कर दी है हिंदी में अपलोड करने का मकसद है उन बच्चों की भी हेल्प करना जो इंग्लिश में ज्यादा फ्लुएंट नहीं है वैसे भी मातृभाषा में समझाए गए टॉपिक्स समझने में थोड़े ईजी होते हैं तो चलिए समय के साथ इस दौड़ को शुरू करते हैं चैप्टर वन से जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स या भाग में डिवाइड किया है पहले भाग में हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है कैसे लिखी जाती है और कैसे उसे बैलेंस किया जाता है दैट इज हाउ टू राइट एंड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन दूसरे भाग में हम डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फाइनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तो आइए जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं वॉट इज अ केमिकल रिएक्शन इट इज अ केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटांसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड कुछ एग्जाम्पल्स या उदाहरणों से इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क यानी कि दूध का फटना बच्चों मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी ने यह प्रोसेस कभी ना कभी जरूर देखा होगा आमतौर पर दूध ज्यादातर अपने आप गर्मी में फटता है जब हम उसे समय से उबालते नहीं या फ्रिज में रखना भूल जाते हैं हम कहते हैं दूध खराब हो गया या फट गया फटने के बाद दूध गाढ़ा हो जाता है और दही जैसा दिखने लगता है और उसका स्वाद भी पहले जैसा नहीं होता क्या आप फटे हुए दूध को वापस दूध में कन्वर्ट या परिवर्तित कर सकते हैं नहीं इसलिए कर्डलिंग ऑफ मिल्क एक केमिकल प्रोसेस है जो कि इिवर्सिबल है क्योंकि न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म होता है उसी तरह से डाइजेशन ऑफ फूड भी एग्जांपल है केमिकल प्रोसेस का क्योंकि हम फूड लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स और प्रोटीन्स के फॉर्म में और डाइजेशन का प्रोसेस यानी कि पाचन क्रिया उसे कन्वर्ट करता है न्यू सब्सटांसिस जैसे कि ग्लूकोज अमीनो एसिड एक्सेट्रा में यही ग्लूकोज रेस्पिरेशन यानी श्वसन के दौरान कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में यानी कि नए सब्सटेंसेस बन गए उसी तरह से जब हम कोल और पेट्रोलियम को जलाते हैं दैट मीन्स वी बर्न फॉजिल फ्यूल्स कोल और पेट्रोलियम आपके फॉजिल फ्यूल्स हैं तो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज जनरेट होते हैं यहां तक कि जब खाना पकता है तब भी केमिकल रिएक्शन होता है उदाहरण के तौर पर जब आप अंडे को गर्म फ्राइंग पैन पर फोड़ कर डालते हो तो एक की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है इन सभी एग्जाम्पल्स में न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस्ड और उन न्यू सब्सटेंसेस को पुराने या शुरू के सब्सटेंस में वापस कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं एक्सेप्ट कुछ केसेस में जिनके बारे में आप हर क्लासेस में पढ़ेंगे हेंस वी डिफाइन केमिकल रिएक्शन एज अ केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटांसिस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म एंड दे आर जनरली इिवर्सिबल और परमानेंट इन नेचर अब हमें कैसे पता लगता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट कलर टेम्परेचर या रिलीज ऑफ गैस से फॉर एग्जाम्पल जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बंद करते हैं तो वो व्हाइट कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है और उस कंपाउंड का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी इस रिएक्शन में चेंज ऑफ स्टेट होता है और जो नया कंपाउंड बना यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड उसकी प्रॉपर्टी इनिशियल सब्सटेंस मैग्नीशियम से अलग है एंड हेंस इट इज अ केमिकल रिएक्शन माय डियर स्टूडेंट्स अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज जो कि टोटल 11 है डिटेल में समझाऊंगी और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे जिससे कि आपकी इस चैप्टर की तैयारी एग्जाम के लिए पूरी हो जाएगी इसलिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए जिससे जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगी आपको तुरंत सूचना मिलेगी चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं 
चेंज ऑफ कलर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स कलरलेस हैं। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है जो कि येलो कलर का होता है और जिसका नाम है लेड आयोडाइड वैसे ही जब हम डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स पर डालते हैं तो आप ग्रेन्यूल्स के पास छोटे छोटे बबल्स ऑब्जर्व करते हैं ये देख सकते हैं आप जो कि सजेस्ट करते हैं कि कोई गैस इवॉल्व या रिलीज हुई है जब हम उस गैस को टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो गैस हाइड्रोजन गैस है और अगर आप इस फ्लास्क को टच करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये गर्म हो गया है जो सजेस्ट करता है कि रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हीट इवॉल्व होती है जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज करती है क्योंकि इन सभी एक्टिविटीज में या तो चेंज ऑफ स्टेट पाया जाता है या तो कलर चेंज टेम्परेचर या इवोल्यूशन ऑफ गैस हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस अब इस केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आई मीन हाउ टू वी रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इसके लिए हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन का केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं एज अ स्टेटमेंट दैट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन दो तरह से लिखी जा सकती है पहला वर्ड इक्वेशन और दूसरा सिंबल इक्वेशन सिंबल इक्वेशन का फर्स्ट स्टेप है स्केलेटल इक्वेशन लिखना और दूसरा स्टेप है स्केलेटल इक्वेशन अगर बैलेंस ना हो तो उसे बैलेंस करना यानी कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन परफेक्ट तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट या दर्शाने का मेरे प्यारे बच्चों चलिए एक एक करके इन दोनों को डिटेल में समझते हैं शुरू करते हैं वर्ड इक्वेशन से जिसमें केमिकल रिएक्शन या जो सब्सटेंसेस उसमें इन्वॉल्व हैं वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किए जाते हैं या रिप्रेजेंट किए जाते हैं तभी इसका नाम वर्ड इक्वेशन है किसी भी रिएक्शन में दो कैटेगरीज के सब्सटेंसेस होते हैं नंबर वन रिएक्टेंट्स जिनको हम शॉर्ट में कैपिटल आर से डिनोट करेंगे इनको हम डिफाइन करते हैं एज दो सब्सटेंसेस दैट अंडर गो अ केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं प्रोडक्ट्स जिन्हें हम कैपिटल पी से डिनोट करेंगे और जिन्हें हम डिफाइन करते हैं द न्यू सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन में इस तरह से लिखा जाता है वर्ड इक्वेशन में एक एरो होती है ये आपके एरो का हेड है और ये टेल ये एरो का लेफ्ट हैंड साइड एल और ये वाला एरो का राइट हैंड साइड एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हम रिएक्टेंट्स लिखते हैं अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो जैसे कि इस केस में है तो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन का हम इस्तेमाल करेंगे या प्रयोग करेंगे एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स लिखे जाते हैं और अगर ये भी एक से ज्यादा हो तो उन प्रोडक्ट्स के बीच में प्लस साइन का आप यूज करेंगे एरो हमेशा याद रखिए एरो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन शो करती है सो आई कैन से एन एरो शोज द चेंज फॉर्म रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स इस एरो को प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम इस एरो को बोलेंगे ईल्ड्स टू और गिव राइस टू इन दोनों में से गिव राइस टू ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव राइस टू या ईल्ड्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड दूसरा छोटा और यूजफुल मेथड केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का है यूजिंग सिंबल इक्वेशन जिसको हम डिफाइन करते हैं अ केमिकल चेंज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सिंबल्स एंड केमिकल फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को सिंबल्स और फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना सिंबल यूज करेंगे एलिमेंट्स के लिए जैसे कॉपर के लिए सी मैग्नीशियम के लिए एम आयरन के लिए एफ ये सारे एलिमेंट्स हैं और फॉर्मूला करेंगे हम इस्तेमाल कंपाउंड्स के लिए जैसे वाटर के लिए एच टू ओ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सीओ टू ठीक है चलिए वही पुराना एग्जांपल लेते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जिसको वर्ड इक्वेशन से ऐसे रिप्रेजेंट किया था हमने अभी इसके लिए हम सिंबल इक्वेशन लिखते हैं वर्ड इक्वेशन की तरह एरो के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स के सिंबल और राइट right में प्रोडक्ट्स के सिंबल होंगे तो मैग्नीशियम का सिंबल है एम और ऑक्सीजन का ओ बच्चों ध्यान रहे 
ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म यानी कि ओ फॉर्म में हाईली अनस्टेबल होता है इसलिए उसे मोलिकुलर या डाइटोमिक दो एटम्स के फॉर्म में लिखा जाता है यानी कि ओ अब क्योंकि हमारे पास एक से अधिक रिएक्टेंट्स हैं, तो इसलिए हम दो रिएक्टेंट्स के बीच में प्लस साइन का प्रयोग करेंगे प्रोडक्ट हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है एम तो एम जी प्लस ओ टू गिव राइस टू या इल्ड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द सिंपल इक्वेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर प्यारे बच्चों आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और ये इक्वेशन बैलेंस्ड भी नहीं है बैलेंस्ड इक्वेशन से मतलब है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं ये चेक करने के लिए चलिए एक टेबल बनाते हैं आप बिना टेबल बनाए भी चेक कर सकते हैं टेबल से समझना और समझाना थोड़ा इजी रहेगा इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है टेबल में थ्री कॉलम्स हैं। पहला एलिमेंट के नाम के लिए दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में हर एक एलिमेंट के टोटल एटम्स और तीसरा राइट हैंड साइड में हर एक एलिमेंट के टोटल एटम्स के लिए इस इक्वेशन में दो एलिमेंट है एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम के आइटम है जस्ट वन और राइट हैंड साइड में भी वन तो मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है दोनों साइड में लेकिन ऑक्सीजन के आइटम लेफ्ट हैंड साइड में है टू और राइट हैंड साइड में यहां पे सिर्फ कोफिशन वन आएगा जो कि हम नहीं दिखाते ये है वन क्योंकि इस इक्वेशन में ऑक्सीजन आइटम्स एल और आर में बराबर नहीं है इक्वल नहीं है ये इक्वेशन कहलाती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन तो बच्चों इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या कोई प्रॉब्लम है जी हां अनबैलेंस्ड इक्वेशन वॉयलेट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऐसी इक्वेशन इस लॉ को ऑबे नहीं करती आप सभी ने ये लॉ क्लास नाइन्थ में जरूर पढ़ा होगा जो स्टेट करता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बिफोर द केमिकल रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन इसलिए हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है कभी कभी स्केलेटल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड होती है फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद सल्फ्यूरिक एसिड की स्केलेटल इक्वेशन है जेड एन प्लस एच टू एसओ फोर गिव राइज टू जेड एन एसओ फोर प्लस एच टू अगर हम इसकी बैलेंसिंग चेक करें इसके लिए फिर से टेबल बनाते हैं एलिमेंट्स आप रिएक्टेंट साइड से काउंट कर सकते हैं या प्रोडक्ट साइड से वो सेम होंगे क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग मास के नाइदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड जो एलिमेंट रिएक्ट करेगा वो एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में भी मिलेगा ना तो पुराना एलिमेंट डिस्ट्रॉय होगा और ना ही अचानक से प्रोडक्ट साइड में नया एलिमेंट क्रिएट होगा मैं पर्सनली रिएक्टेंट साइड से एलिमेंट काउंट करती हूँ तो हमारे पास है चार एलिमेंट जिंक हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन अगर आप राइट हैंड साइड से भी चेक करना चाहते हैं तो देखिए जिंक सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके पास है टोटल चार एलिमेंट चलिए फटाफट एलिमेंट को लिखें जिंक हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन अब इन सभी एलिमेंट्स के हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जिंक लेफ्ट हैंड साइड में है वन राइट हैंड साइड में भी है वन जिंक इज बैलेंस्ड हाइड्रोजन दो एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड दो एटम्स ऑन राइट हैंड साइड दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड सल्फर एक ऑन लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड में ये भी बराबर है चार ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में और चार ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में क्योंकि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन राइट हैंड साइड We say that this is an example of already balanced equation. ये equation already balanced है लेकिन सारी equation already balanced नहीं होती तो अब हम सीखते हैं unbalanced equation को कैसे balance करना ये portion exam point of view और chemistry point of view दोनों से बहुत important है आपकी class के level के according equations को हम hit and trial method से balance करना सीखेंगे 
हिट एंड ट्रायल नाम इसलिए कि आप तब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक इक्वेशन को करेक्टली बैलेंस ना कर लें चलिए एक एग्जाम्पल से इस मेथड को सीखते हैं बैलेंसिंग का फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी रिएक्शन की स्केलेटल इक्वेशन करेक्टली लिखना इसके लिए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के सिंबल्स और फॉर्मूले ठीक होने चाहिए क्योंकि अगर यही गलत लिखेंगे तो बैलेंसिंग तो गलत होगी ही फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन के लिए हम स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं रिएक्शन क्या है रिएक्शन ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड टू गिव राइस टू लेड आयोडाइड एंड एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि आपको लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्मूले करेक्टली लिखने आने चाहिए मुझे यकीन है कि आपने क्लास नाइन में फॉर्मूले लिखना सीखा है अगर भूल गए हैं तो आपको मैं एक एग्जाम्पल यहाँ दूंगी और साथ में मेरी इंडिविजुअल वीडियोस में भी मैंने ये समझाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा और साथ में ऊपर भी तो चलिए मैं लेती हूँ लेड नाइट्रेट इतना आपको समझ में आ रहा है कि ये लेड और नाइट्रेट से बना है लेड की वैलेंसी होती है टू प्लस और नाइट्रेट की वन माइनस ठीक है आप चाहें तो वन ना लिखें अभी समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वन लिखा है आपको इन दोनों के सिंबल्स लिख लेने हैं और फिर इनकी वैलेंसीज को इंटरचेंज या क्रिस क्रॉस करना है वन को यहां लेके आएंगे कहा ये कहते हैं आप सबस्क्रिप्ट और ऊपर वाले को सुपरस्क्रिप्ट आप राइट हैंड साइड सिंबल के राइट हैंड साइड में लाएंगे एज ए सबस्क्रिप्ट इसको भी लेके जाइए राइट हैंड साइड में एज ए सबस्क्रिप्ट तो हो जाएगा पी बी अभी हम वन लिख रहे हैं बाद में हटा देंगे एन ओ थ्री ये होल क्योंकि नाइट्रेट का फॉर्मूला एन ओ थ्री ये पूरा का पूरा बैलेंस यहां पे करेंगे आप टू तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लिख सकते हैं पी बी एन ओ थ्री होल ट्वाइस ठीक है ये रहा फॉर्मूला पी बी एन ओ थ्री होल ट्वाइस नेक्स्ट है पोटेशियम आयोडाइड वेरी सिंपल पोटेशियम इज प्लस वन आयोडाइड इज वन माइनस इंटरचेंज द बैलेंसी के वन आई वन ये हो गया आपका पोटेशियम आयोडाइड आपने यहां लिखा उसके बाद है लेड आयोडाइड लेड पी बी टू प्लस आयोडाइड मैंने अभी बताया वन माइनस इंटरचेंज द बैलेंसी यू गेट पी बी आई टू ठीक है सिमिलरली पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम आपका होता है प्लस वन नाइट्रेट एन ओ थ्री माइनस क्रिस क्रॉस के एन ओ थ्री तो आपकी स्केलेटल इक्वेशन हुई पी बी एनओ थ्री होल ट्वाइस प्लस के आई गिव राइस टू पी बी आई टू प्लस के एनओ थ्री नेक्स्ट स्टेप है एरो के दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स काउंट करना और उसे टेबल फॉर्म में नोट करना बच्चों ध्यान रहे एग्जाम में कोई आपसे स्टेप्स नहीं पूछेगा इसलिए इन्हें क्रैम करना या याद करना जरूरी बिल्कुल नहीं है आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के नंबर मिलेंगे स्टेप से कोई मतलब नहीं है दूसरा ये कि टेबल बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है थोड़े प्रैक्टिस के बाद आप चाहे तो बिना टेबल के भी बैलेंसिंग कर सकते हैं बैलेंसिंग सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यूल बी एबल टू राइट इट करेक्टली एंड क्विकली जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी और उतने सही तरीके से आप बैलेंसिंग कर पाएंगे चलिए टेबल में एंट्री करते हैं इसमें है कुल मिलाकर फाइव एलिमेंट्स देखिए लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन पोटेशियम एंड आयोडीन मैं यहां फटाफट लिख देती हूं पी बी एन ओ के एन आई अब नंबर ऑफ एटम्स काउंट करते हैं हर एलिमेंट के लेफ्ट साइड में लेड के कितने एटम हैं वन राइट हैंड साइड में वन तो मैंने यहां पे एंट्री कर दी नाइट्रोजन टू ऑन लेफ्ट हैंड साइड आप ध्यान रखिए कि एन होल ट्वाइस है यानी कि इस दो को आप दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एन टू ओ थ्री इंटू टू सिक्स तो नाइट्रोजन दो लेफ्ट हैंड साइड में है और सिर्फ एक यहां पे कोफिशियंट हमेशा वन होता है अगर कुछ नहीं लिखा हो तो सिर्फ एक है राइट हैंड साइड में तो टू ऑन द लेफ्ट एंड वन ऑन द राइट ऑक्सीजन छ आपके लेफ्ट हैंड साइड में है सिर्फ तीन आपके राइट हैंड साइड में पोटेशियम एक लेफ्ट और एक राइट right में आयोडीन एक लेफ्ट लेकिन दो राइट में क्योंकि हर एलिमेंट के एटम्स एल और आर में इक्वल नहीं है ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है बैलेंसिंग करने के लिए हमें एटम्स को 
होल नंबर कोफिशन से मल्टीप्लाई करना होगा इस तरह की दोनों के दोनों साइड के एटम्स सेम हो जाए हर एक एलिमेंट के उसके लिए सबसे पहले हम सभी फॉर्मले को बॉक्सेस या ब्रैकेट में बंद करेंगे चलिए बॉक्सेस में बंद करते हैं आप ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं ये इसलिए किया जाता है कि आपको ध्यान रहे कि इस बॉक्स के अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते थोड़ी देर में ये बात मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी बैलेंसिंग का नेक्स्ट स्टेप है उस कंपाउंड को सिलेक्ट करना जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हों इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा एटम है लेड नाइट्रेट के पास देखिए यहाँ पे लेड का एक नाइट्रोजन के दो ऑक्सीजन के छह कुल मिला के नौ एटम्स है पोटेशियम आयोड्राइड में सिर्फ दो हैं, लेड आयोड्राइड में तीन और पोटेशियम नाइट्रेट में तीन और ये एक एक दो कुल मिला के पांच तो सबसे ज्यादा एटम्स है आपके पास लेड नाइट्रेट में ध्यान रहे आपको एटम्स गिनने हैं एलिमेंट्स नहीं क्योंकि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट दोनों में तीन एलिमेंट है देखिए लेड नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीन पोटेशियम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तीन ठीक है लेकिन नंबर ऑफ एटम्स लेड नाइट्रेट में ज्यादा है तो हम इस कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे अब कंपाउंड सिलेक्ट करने के बाद देखिए किस एलिमेंट के एटम उस कंपाउंड में सबसे ज्यादा है ये आपका कंपाउंड है इसमें सबसे ज्यादा एटम कौन से एलिमेंट के हैं ऑक्सीजन के कितने हैं छ तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन है छ और राइट हैंड साइड में तीन तो आप स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशन से तीन को मल्टीप्लाई करेंगे कि वो छ के बराबर हो जाए तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे टू से थ्री इंटू टू सिक्स अब ये टू आप के एन ओ थ्री क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन है इस थ्री को आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे वो टू आप के एन ओ थ्री के सामने एज अ प्रिफिक्स लगाएंगे याद रहे ये टू आप यहां या यहां बॉक्स के अंदर कहीं नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आपने बॉक्स के अंदर लिखा तो आप उसके फॉर्मले को ऑल्टर करेंगे जो कि अलाउड नहीं है इसलिए हम ये बॉक्सेस बनाते हैं इनफैक्ट मैं आपको ये भी सलाह दूंगी कि जब भी आपसे बैलेंसिंग का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप स्केलेटल इक्वेशन को इस तरह से लिखें कि हर एक फॉर्मुले के आगे थोड़ी स्पेस छोड़ी गई हो जैसे कि मैंने लिखा है मैंने यहां स्पेस छोड़ी है यहां यहां और यहां इससे आपको प्रिफिक्स ऐड करने में आसानी होगी आपको बार बार इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ेगी और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपका टाइम बचेगा चलिए आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद आप देखिए क्या आपने इस दौरान किसी और एलिमेंट के एटम्स को चेंज किया है जी हाँ दो लगाने से आपने पोटेशियम और नाइट्रोजन के आइटम्स को भी चेंज किया है तो नेक्स्ट हम बैलेंस करेंगे पोटेशियम को पोटेशियम टू ऑन द राइट हैंड साइड पहले कितने थे वन ऑन द राइट हैंड साइड अब आपने उसको बना दिया टू तो इस वन को टू इक्वल करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे टू सो पोटेशियम हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय प्रीफिक्स टू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो वो टू आप कहा लगाएंगे एज ए प्रीफिक्स टू जब आपने पोटेशियम को बैलेंस किया तो क्या आपने पोटेशियम आयोडाइड के किसी और एलिमेंट के आइटम को चेंज किया जी हाँ आपने आयोडिन को भी दो बना दिया लेकिन इससे पहले कि हम आयोडीन बैलेंस करें हम पिछले कंपाउंड को चेक करेंगे कि क्या हमने तीनों एलिमेंट बैलेंस कर दिए हमने ऑक्सीजन बैलेंस किया हमने यहाँ पोटेशियम बैलेंस किया लेकिन हमने अभी नाइट्रोजन बैलेंस नहीं किया तो आयोडीन से पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे नाइट्रोजन टू ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं टू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यानी कि नाइट्रोजन बैलेंस हो गए कमिंग टू आयोडीन टू आयोडीन ऑन लेफ्ट हैंड साइड टू आयोडीन ऑन राइट हैंड साइड यानी कि आयोडीन में बैलेंस है आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया पोटेशियम बैलेंस हो गया उसके बाद आपने नाइट्रोजन को बैलेंस किया और फिर आयोडीन को बैलेंस किया तो बचा कौन पांचवा एलिमेंट लेड लेड को चेक करते हैं लेड इज वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड वन ऑन द राइट हैंड साइड यानी कि लेड भी बैलेंस है तो आपकी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे PbNO3 होल ट्वाइस प्लस टू के आई गिफ राइस टू पी बी आई टू प्लस टू के एन ओ थ्री अगर बॉक्सेस बने भी हुए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके प्रिफिक्स सही होने चाहिए फाइनली आपको हमेशा बैलेंस करने के बाद इक्वेशन को रीचेक करना चाहिए तो जल्दी से रीचेक करते हैं लेड एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन टू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन टू ऑन द राइट हैंड साइड ऑक्सीजन सिक्स लेफ्ट हैंड साइड में है थ्री टू जिक्स राइट हैंड साइड में है बैलेंस्ड 
दो पोटेशियम लेफ्ट हैंड साइड में दो पोटेशियम राइट हैंड साइड में बैलेंस दो आयोडीन लेफ्ट हैंड साइड में और दो आयोडीन राइट हैंड साइड में तो ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चलिए अब सिंपल सी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं एम जी प्लस ओ टू गिव राइज टू एम जी ओ अब आपको पता है कि इस फॉर्मूले के पहले आपको सब अब आपको पता है कि इस फॉर्मूले को आपको ऑल्टर नहीं करना है तो आप चाहें तो बॉक्स ना भी बनाए तो चलेगा ये सिंपल सी इक्वेशन है तो इसके लिए आपको टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है अगर हम रूल फॉलो करें तो सबसे पहले हम उस कंपाउंड को ढूंढेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा है तो हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में दो एलिमेंट है एम और ओ आप चाहे तो मैग्नीशियम से भी शुरू कर सकते हैं बैलेंसिंग सिंपल इक्वेशन है कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हम शुरू करते हैं MgO से मैग्नीशियम एक राइट हैंड साइड में है एक लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम बैलेंस्ड है ऑक्सीजन एक राइट हैंड साइड में है दो एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में है तो इस एक को दो बनाने के लिए हम यहाँ पे प्रिफिक्स लगाएंगे दो लेकिन जैसे ही मैंने ऑक्सीजन बैलेंस किया इस दो लगाने से मैग्नीशियम के भी नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए अब दो मैग्नीशियम राइट हैंड साइड में है सिर्फ एक मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में है तो हम इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे टू तो आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी टू एम जी प्लस ओ टू गिव राइज टू टू एम जी ओ ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ध्यान रखिए मैंने पहले भी कहा था जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी और सही तरीके से आप बैलेंसिंग कर पाएंगे अब केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर सकते हैं डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स के लिए नोटेशन है एस फॉर सॉलिड एल फॉर लिक्विड जी फॉर गैसियस स्टेट और ए क्यू आपका एक्व स्टेट के लिए यानी कि अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट हो वॉटर में तो आप ए क्यू सिम्बल का इस्तेमाल करेंगे इन फिजिकल स्टेट्स को सिम्बल या फॉर्मुले के राइट हैंड साइड में स्मॉल या राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल ये आपका मैग्नीशियम देखिए बर्निंग ऑफ सॉलिड मैग्नीशियम ये क्वेश्चन में भी बता रखा है कि मैग्नीशियम के फिजिकल स्टेट है सॉलिड तो आप राउंड ब्रैकेट से स्मॉल ब्रैकेट में सिंबल के राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं ऑक्सीजन आपका गैस स्टेट में होता है एम जी ओ सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये आपका फिजिकल स्टेट सॉलिड आपने इसको और इन्फॉर्मेटिव बना दिया अब ऊपर वाले इक्वेशन के लिए भी लिखते हैं रिएक्शन ऑफ एक्व सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड तो ये आपका एक्वस फॉर्म में है पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस फॉर्म में है गिव राइज टू सॉलिड लेड आयोडाइड तो ये आपका सॉलिड फॉर्म है एंड एक्वस पोटेशियम नाइट्रेट ये एक्वस फॉर्म में प्यारे बच्चों याद रहे कि आपकी क्लास लेवल के लिए जरूरी नहीं कि आप हमेशा फिजिकल स्टेट्स लिखें आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं जब तक इन्हें क्वेश्चन में पूछा या मांगा ना गया हो कभी कभी रिएक्शन कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर हीट प्रेशर भी इक्वेशन में एरो के ऊपर दिखाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अब आप एरो के ऊपर या तो हीट लिखें हीट को आप चाहे तो ग्रीक सिंबल डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो रिएक्शन कंडीशन आपने कहा लिखी एरो के ऊपर या नीचे अब चलते हैं चैप्टर के दूसरे सेक्शन पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पांच मिनट का थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं आखिरकार हमारे समय के साथ दौड़ जो चल रही है और हमें हारना बिल्कुल नहीं है ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल बॉन्डिंग विद केमिस्ट्री पर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए इस सेक्शन में हम एक एक करके इन सभी रिएक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है जोड़ना जब आप बहुत सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो हम कहते हैं हमने उसे कंबाइन किया जैसे कि खाने में कोई डिश बनाने के लिए उसमें आप बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उसी तरह वो केमिकल रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जनरल इक्वेशन लिखू तो ए प्लस दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे लेटेस्ट से ए बी अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो मैं लिख सकती हूं ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों कंबाइन करके आपको एक प्रोडक्ट देंगे उसका नाम हम लिख देते हैं ए बी सी फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको आप कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबशन ऑफ कोर में भी वही बात है 
कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन ऑफ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन करती है और लिक्विड वाटर प्रोड्यूस करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहा जाता है ऐसा क्यों क्योंकि इसमें नए सब्सटेंसेस सिंथेसाइज होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एक्सेट्रा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें हम वाटर को एड करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड पर कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विक लाइन भी कहते हैं या सिर्फ लाइन भी कहते हैं और जब आप वाटर को क्विक लाइन पर ऐड करते हैं तो आपको मिलता है स्लेट लाइन जिसका फॉर्मूला है सी एच होल्ड ट्वाइस और केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों इस प्रोसेस को कहते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइन स्लेकिंग ऑफ लाइन क्यों कहा जाता है बिकॉज यू गेट स्लेट लाइन वेन वॉटर इज एडेड टू क्विक लाइन अगर आप इस बीकर को जिसमें कि रिएक्शन हो रहा है टच करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये गर्म हो गया है जो सजेस्ट करता है कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है जो कि हम प्रोडक्ट साइड में दिखाते हैं यू हैव टू राइट इट एज प्लस हीट हीट का सिंबल होता है डेल्टा तो आप चाहें तो डेल्टा से भी इसको दर्शा सकते हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में यूज होता है क्योंकि जब ये एटमोसफेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट जिसे आप लाइमस्टोन या मार्बल के नाम से जानते हो ये बन जाता है इससे दो तीन दिन में वॉल्स में व्हाइट कलर का शाइनिंग कोटिंग देखने को मिलता है स्लेकिंग ऑफ लाइन एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जिन्हें हम डिफाइन करते हैं एज दो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज और इवॉल्व एलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल स्लेकिंग ऑफ लाइन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कंबशन ऑफ कोल C प्लस ओ टू गिव राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड इसमें हीट प्रोड्यूस होती है जिसको हम डेल्टा साइन से दिखा रहे हैं प्रोडक्ट साइड में कंबशन ऑफ हाइड्रोजन या फॉर्मेशन ऑफ वाटर इसमें भी हीट इवॉल्व हुई कंबशन ऑफ नेचुरल गैस ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है हीट इवॉल्व होती है इसमें तो इन जनरल हम कह सकते हैं ऑल कंबशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर ध्यान रखें कि मैंने ऑल कंबशन रिएक्शन बोला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं क्योंकि हालांकि ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं पर सभी नहीं होते नॉट ऑल ऑफ देम देर आर एक्सेप्शन एक्सेप्शन होते हैं जिनके बारे में हम हायर क्लासेस की वीडियोज में बात करेंगे बच्चों यहां बहुत जरूरी है कि आप जाने की रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिस इज बिकॉज रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाने से बनता है वो सेल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ए जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस करता है अब ए को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहा गया है इसके बारे में आपने बायोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए रिलीज होती है रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पे जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन अब डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना आप किसी भी चीज को तोड़ेंगे तो कम से कम उसके दो टुकड़े तो होंगे ही ज्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम दो तो फिक्स्ड हैं उसी तरह से अगर मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी सी और अगर ये डिकम्पोज होता है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जैसे कि लेट मी राइट अगेन ए बी सी ये ए प्लस बी प्लस सी दे सकता है मुझे ये ए बी प्लस सी दे सकता है डिकम्पोज होने पर ये ए सी प्लस बी भी दे सकता है या बी सी प्लस ए तो इतने सारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लेकिन सभी केसेस में मिनिमम टू प्रोडक्ट्स तो बने ही हैं इसलिए वी डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड यहां देखा आपने सिंगल कंपाउंड इस सिंगल कंपाउंड को क्या कहते हैं रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टूटता है टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटांसेस नोन एज प्रोडक्ट्स ठीक है एग्जाम्पल करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करते हैं हीट के प्रेजेंस में तो ये टूट के क्या देखता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 
नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है ऐसा क्यों Why are decomposition reaction opposite of combination reaction? Explain your answer with example. हम कह सकते हैं combination reaction में for example हमारा फेवरेट एग्जाम्पल एम जी प्लस ओ टू गिव राइस टू एम जी ओ मैं जल्दी से इसे बैलेंस कर देती हूँ टू एम जी और यहाँ पे टू एम जी ओ तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखते हैं कि दो या दो से अधिक इस केस में दो दो रिएक्टेंट्स ज्वाइन करके एक प्रोडक्ट देते हैं लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देखता है तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हुए अब बच्चों किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी तो लगानी पड़ेगी उसी तरह से डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी रिएक्टेंट्स को डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है अब डिपेंडिंग की आप एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं ये है पहला ये दूसरा और ये तीसरा अगर एनर्जी आपने हीट के फॉर्म में सप्लाई की तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर वही एनर्जी आपने इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में सप्लाई की या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई की तो उस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन और अगर ये आपकी एनर्जी लाइट और आपके कोर्स में सनलाइट के फॉर्म में आपने सप्लाई की तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन चलिए अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं शुरुआत करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जिसको डिफाइन किया गया है डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग अगर हीट सप्लाई करने से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल आपका डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को आपने हीट सप्लाई की आप चाहें तो हीट को डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये टूट के क्या देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाकी दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कभी कभी ये बैलेंसिंग में पूछ सकते हैं कभी कभी रीजनिंग क्वेश्चन में भी आते हैं पहला वाला देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जब लाइट ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर देता है रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड जिसका नाम है फेरिक ऑक्साइड या आयरन थ्री ऑक्साइड इसमें जो इसकी वैलेंसी है वो तीन है या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसके बारे में हर क्लासेस में पढ़ेंगे वो थ्री है तो इसलिए इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड अगर ये टू होती तो होता फेरस ऑक्साइड साथ में ये देता है दो और प्रोडक्ट जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जिनकी स्मेल इरिटेटिंग और गले को चोक कर देने वाली होती है इसी स्मेल से आप इन्हें आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं उसी तरह से जब लेड नाइट्रेट जो कि व्हाइट कलर का कंपाउंड है हीट किया जाता है तो वो देता है ऑक्सीजन गैस ब्राउन फ्यूम्स या धुआं देने वाली गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और येलो कलर का कंपाउंड जिसका नाम है लेड ऑक्साइड प्यारे बच्चों ध्यान रहे एग्जाम में अगर बैलेंस्ड इक्वेशन पूछी जाती है काफी बार ये दोनों इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए आती है तो इक्वेशन को बैलेंस करना ना भूलें ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत बच्चे करते हैं स्पेशली जब वर्ड इक्वेशन से उन्हें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने को कहा जाता है स्केलेटल इक्वेशन लिखकर बैलेंसिंग करना भूल जाते हैं तो प्लीज ध्यान रखिएगा इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना आपको अच्छे से आना चाहिए देखिए यहाँ भी बैलेंसिंग है और इधर भी आपने इसको बैलेंस करना है नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे डिफाइन करते हैं एज डिकम्पोजिशन ब्रॉट अबाउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना इलेक्ट्रो कहाँ से आए इलेक्ट्रिक करंट से सो ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट जब इलेक्ट्रिक करेंट पास करते हैं वाटर में जिसमें थोड़ा सा डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया होता है तो वाटर ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए ऐड किया जिससे कि कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो जाए आते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर जो कि डिफाइन किया जाता है डिकम्पोजिशन विच इज ब्रॉट अबाउट बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट आपके कोर्स के हिसाब से ब्रॉट अबाउट बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर एग्जाम्पल सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का कंपाउंड है सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे कलर का हो जाता है 
ऐसा इसलिए कि सनलाइट के प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो जाता है और सिल्वर और क्लोरिन देता है अब क्योंकि सिल्वर मेटेलिक सिल्वर ग्रे कलर की होती है इसलिए वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है सनलाइट को हम नोटेशन एच न्यू ये वी नहीं है ये है न्यू फ्रीक्वेंसी इससे भी डिनोट करते हैं आप इसके बारे में हाई क्लासेस में भी पढ़ेंगे उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड जो कि लाइट येलो कलर का कंपाउंड है जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है और डिकम्पोज होता है तो वो ग्रे कलर का सिल्वर देता है साथ में ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होते हैं तो कभी इसकी एप्लीकेशन पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं द रिएक्शन फाइन यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी डियर स्टूडेंट्स आपने अभी देखा कि तीनों ही तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे फोटोकेमिकल हो एनर्जी इज सप्लाइड या एब्सॉर्ब इन दी फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक करेंट और सनलाइट ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इज एब्सॉर्ब ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल्स हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के मुझे यकीन है कि अब आप एग्जाम्पल्स के साथ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की तरफ जिनका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है इन रिएक्शन को डिफाइन करते हैं एज दो रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिसप्लेस एनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इन सोल्यूशन फॉर्म इनके लिए जनरल इक्वेशन है ए प्लस बी सी गिव राइज टू ए सी प्लस बी देखिए इसमें एक एलिमेंट यानी कि ए ने दूसरे एलिमेंट बी को उसके ही कंपाउंड जो कि एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट हो या सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट हो डिस्प्लेस कर दिया है या उसकी जगह ले ली है और आपको मिला नया कंपाउंड ए सी और वो एलिमेंट जिसको डिस्प्लेस या नॉकआउट कर दिया गया हो एग्जाम्पल से भी समझते हैं जेड एन प्लस सी यू एस ओ फोर गिव राइस टू जेड एन एस ओ फोर प्लस कॉपर यहां जिंक ने कॉपर को उसी के कंपाउंड से और ये कंपाउंड किस फॉर्म में होना चाहिए एक्वस फॉर्म या सोल्यूशन फॉर्म में डिस्प्लेस कर दिया है और जो नया कंपाउंड बना है वो है जेड एन एस ओ फोर जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और बेचारे कॉपर को बाहर फेंक दिया दिस इज कॉपर क्योंकि जिंक ने कॉपर को उसके ही कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहली चीज जो इन रिएक्शन में ध्यान रखनी है वो है कि कंपाउंड सोल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए बाकी और पॉइंट जो हमें ध्यान में रखने हैं वो है एलिमेंट सेट फॉर्म कैटाइंस कैटाइंस क्या होते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैन रिप्लेस द कैटाइन इन ए कंपाउंड यानी कि कैटाइन ही कैटाइन को रिप्लेस करेगा फॉर एग्जाम्पल ये कॉपर ये कॉपर मेटल है अभी कैटाइन के फॉर्म में नहीं है लेकिन ये कैटाइन बन सकता है कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करने से कौन सा कैटाइन बन जाएगा कॉपर टू प्लस और इस कंपाउंड में कैटाइन कौन सा है ए जी प्लस और एनाइन एनओ थ्री माइनस ये कॉपर टू प्लस सिल्वर प्लस को ही रिप्लेस करेगा ये डिस्प्लेस करेगा क्योंकि ये कैटाइन दूसरे कैटाइन को ही डिस्प्लेस कर सकता है एनाइन को नहीं और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट में कॉपर ने सिल्वर की जगह ली और आपको मिला कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर हैज बिन नॉकड आउट सिल्वर को बाहर निकाल दिया गया उसी तरह से एलिमेंट सेट फॉर्म एनाइन अब एनाइन क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज आयन जैसे कि नाइट्रेट है कैन रिप्लेस द एनाइन इन ए कंपाउंड एक एनाइन दूसरे एनाइन को रिप्लेस या डिस्प्लेस करेगा एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरिन अभी ये एनाइन नहीं है लेकिन क्लोरिन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या एनाइन बन जाता है सी एल नेगेटिव क्लोराइड आयन इस कंपाउंड में देखा जाए जो कि एक्वस फॉर्म में है आपके पास कैटाइन है एन ए पॉजिटिव और एनाइन है ब्रोमाइड बी आर नेगेटिव तो ये क्लोराइड ब्रोमाइड को रिप्लेस करेगा सोडियम को नहीं एनाइन टू बी रिप्लेस्ड बाय एनाइन आपको क्या मिला एन क्लोरीन ने ब्रोमीन की जगह ली और ब्रोमीन हैज बीन नॉकड आउट ब्रोमीन बाहर आ गया सबसे जरूरी बात जो इस टाइप के रिएक्शन में आपको ध्यान रखनी है वो है अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसिस अ लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बच्चों ये इस रिएक्शन का ही नहीं प्रकृति का भी नियम है कोई भी ताकतवर इंसान किसी भी कमजोर इंसान को आसानी से उसकी जगह से हटा सकता है कहते हैं ना जिसके पास है बल उसके पास है हर चीज का हल 
चलिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है दूसरे की अपेक्षा या कंपैरिजन में इसका जवाब है रिएक्टिविटी सीरीज जिसे हम एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं और जिसे डिफाइन करते हैं लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स यूजुअली मेटल्स अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटीज जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है के फॉर पोटेशियम को इस सीरीज में टॉप स्पॉट दिया गया है और सबसे कम रिएक्टिव मेटल यानी कि प्लेटिनम को सबसे नीचे स्थान दिया गया है ऊपर से नीचे आते वक्त रिएक्टिविटी कम यानी कि डिक्रीज हो रही है मैंने इस सीरीज को याद करने के लिए एक शॉर्टकट जिसे हम निमोनिक कहते हैं बनाया है आप चाहें तो खुद अपने लिए सरल सा निमोनिक क्रिएट कर सकते हैं मेरा वाला है प्लीज सब्सक्राइब लाइक कॉमेंट ऑन माई ऑल चैनल बिकॉज आई टीच लेसन हार्ड टॉपिक्स इन केमिस्ट्री सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली परफेक्टली और पैशनेटली अगर आपको लगता है कि इस निमोनिक से मैं अपना चैनल प्रमोट कर रही हूं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कम से कम अब तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो करेंगे निमोनिक में पहले या पहले दो अल्फाबेट्स की मदद से आप सीरीज याद रख सकते हैं और बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं एक क्वेश्चन से इसे समझते हैं क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन टेक प्लेस राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर रिएक्शन दैट आर पॉसिबल अब ये रिएक्शन सेट वन देखते हैं ये रिएक्शन पॉसिबल होगा कि नहीं ये हम रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर और आयरन की पोजीशन से पता कर सकते हैं आयरन कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है यानी कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर आयरन को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता यानी कि ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है दूसरा रिएक्शन जो कि वाइस वर्षा है बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि आयरन कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है यानी कि ज्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को उसके सोल्यूशन से आराम से डिस्प्लेस कर सकता है और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर आप इस रिएक्शन में ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर आयरन सल्फेट के लाइट ग्रीन कलर से रिप्लेस हो गया है और सोल्यूशन में आपको रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर डिपोजिशन दिखेगा अब मैं चाहती हूं बच्चों कि आप फटाफट सेकंड सेट को सॉल्व करें और अपना आंसर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें अगला टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे हम डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड यूजली आइनिक आइनिक कंपाउंड का मतलब है वो कंपाउंड जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस यानी कि कैटाइन और नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनाइन से बना हो फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड ये बना है सोडियम कैटाइन से और क्लोराइड एनाइन से दे रिएक्ट टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड और प्रोडक्ट बाई म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और आयंस डेफिनेशन समझते हैं जनरल इक्वेशन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए जनरल इक्वेशन लिखी जा सकती है ए बी प्लस सी डी ये दो आयनिक कंपाउंड है दे गिव राइस टू अब इसमें क्या होगा एटम्स या आयन म्यूचुअली एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन। फॉर एग्जांपल, ए आ गया सी की जगह और सी आ गया ए की जगह तो आपको नए जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या होंगे ए डी प्लस सी पी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह इसमें भी ए केटाइन अपनी पोजिशन केटाइन के साथ ही एक्सचेंज करेगा या स्वाप करेगा सिमिलरली एनाइन अपनी पोजिशन एनाइन के साथ ही स्वाप करेगा या एक्सचेंज करेगा एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड अब एन में सोडियम के टाइन है आपका सल्फेट एनाइन और बेरियम क्लोराइड में बेरियम के टाइन क्लोराइड एनाइन अगर आप देखें प्रोडक्ट में तो आप देखते हैं सोडियम अपनी पोजिशन बेरियम से एक्सचेंज करेगा क्योंकि वो कैटाइन है और बेरियम किसकी जगह आ गया सोडियम की जगह तो आपको क्या मिलेगा बी बेरियम आ गया सोडियम की जगह सोडियम सल्फेट की जगह आपका हो गया पे बेरियम सल्फेट और सोडियम आ गया बेरियम की जगह आपको मिला सोडियम क्लोराइड उसी तरह से लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव राइज टू लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट अब लेड आपका कैटाइन है ये नाइट्रेट एनाइन पोटेशियम प्लस आयोडाइड माइनस आपका क्या होगा लेड ने अपनी पोजिशन एक्सचेंज की पोटेशियम से और पोटेशियम आ गया लेड की जगह तो आपको मिला के और लेड आयोडाइड अब दोनों ही रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट हैं, 
वो है सॉलिड ये इनसोल्यूबल कंपाउंड होते हैं इसलिए इन्हें कहते हैं प्रेसिपिटेट द इनसोल्यूबल कंपाउंड फॉर्म इन द अब रिएक्शन क्योंकि इनसोल्यूबल है तो स्टेट सॉलिड रहेगी तो उन्हें कहते हैं प्रेसिपिटेट जिन्हें हम डाउनवर्ड एरो की या शॉर्ट फॉर्म पीपीटी से भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे रिएक्शन जिसमें इनसोल्यूबल सॉल्ट यानी कि आइनिक कंपाउंड ये आपके आइनिक कंपाउंड है बेरियम टू प्लस सल्फेट टू नेगेटिव लेड टू प्लस आयोडीन नेगेटिव सच रिएक्शन इन विच इन सोल्यूबल सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड वेन टू सोल्यूशन कंटेनिंग सोल्यूबल सॉल्ट अब एक ये सोल्यूशन है एक ये दो सोल्यूशन है दोनों सोल्यूबल हैं लेकिन जब वो मिक्स होते हैं तो आपको एक इन सोल्यूबल सॉल्ट मिलता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं ऐसे रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो बच्चों ये दोनों रिएक्शन एग्जाम्पल हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और साथ में ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के आते हैं लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन पर जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं आर एडी पोर्शन कहां से आए रिडक्शन से और ओ एक्स ऑक्सीडेशन से रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन समझना होगा दो कॉन्सेप्ट हैं इनको डिफाइन करने के लिए पहला है क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरा है मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं उसी तरह से रिडक्शन में ये दोनों है आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट और ये वाला है आपका मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन वेयर एज रिडक्शन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेर एज रिडक्शन इज डिफाइंड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लास टेन के सिलेबस की बात करें तो सिर्फ आपके कोर्स में क्लासिकल कॉन्सेप्ट है इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हाई क्लासेस की वीडियोस में पढ़ेंगे जहां पर रिडॉक्स रिएक्शन एक टॉपिक नहीं बल्कि एक कंप्लीट चैप्टर है काफी बार बच्चे दोनों की डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों बड़ा सिंपल है आप एक याद रखिए दूसरा उसका ऑपोजिट है फॉर एग्जाम्पल ओ से ऑक्सीडेशन और ओ से ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन वर्ड में ओ है तो इसलिए इट इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा अब जब आपको ऑक्सीडेशन पता है तो रिडक्शन तो इसका उल्टा है फिर भी यदि आप ये डेफिनेशन भूल जाते हैं दैट इज आई दू रिमेंबर दिस डेफिनेशन और आप एक शब्द याद रखिए या तो डेफिनेशन याद रखिए या एक शब्द जिसको कहते हैं गुल्लू इस और का काफी महत्व है अब एल्फाबेटिकली ओ पहले आता है और आर बाद में ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन और गुल्लू शब्द के तीन अल्फाबेट ऑक्सीडेशन डिनोट करते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन आर मतलब रिडक्शन और आखिरी के तीन अल्फाबेट डिनोट करते हैं रिडक्शन लॉस ऑफ ऑक्सीजन ये फर्स्ट थ्री गेन ऑफ ऑक्सीजन विच इज ऑक्सीडेशन नेक्स्ट थ्री लॉस ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिडक्शन अब अगर ये याद रहेगा तो बाकी तो आप हाइड्रोजन वाइड डेफिनेशन जो कि वाइस से वर्ष है कर ही लेंगे दैट इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन आप एक याद रखिए दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा चलिए अब दोनों प्रोसेसेस को यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एग्जाम्पल से समझते हैं सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ध्यान रहे बच्चों मैं सिर्फ क्लासिकल कॉन्सेप्ट लूंगी जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव राइस टू मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि एम जी ऑक्सीजन को लेके एम जीओ में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि ये है गेन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन और जो सब्सटांस ऑक्सीजन लेकर इसमें कौन सा सब्सटांस है वो मैग्नीशियम जो सब्सटांस ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज होगा उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज स्पीशीज या ऑक्सीडाइज सब्सटांस अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू कॉपर ऑक्साइड कॉपर ने ऑक्सीजन लिया यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ये क्या अंडर कर रहा है ऑक्सीडेशन और जो सब्सटांस ऑक्सीजन ले कॉपर ले रहा है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज स्पीशी तीसरे एग्जाम्पल में एच टू एस किसमें कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में 
कैसे कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजन को लूज करके तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीडेशन है और अगर हम ऑक्सीडाइज स्पीशी की डेफिनेशन देखें तो लिखा है द सब्सटेंस टू विच ऑक्सीजन इज एडेड और फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव तो ऑक्सीजन किस में एड हुआ मैग्नीशियम में कॉपर में तो ये आपकी ऑक्सीडाइज स्पीशी हो गई और फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव इस एग्जाम्पल में किस स्पीशी से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया हाइड्रोजन सल्फाइड से तो ये कौन सा स्पीशी हो गया ऑक्सीडाइज स्पीशीज तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ले ये हाइड्रोजन दे और खुद ऑक्सीडेशन अंडरगो करे उसे कहते हैं ऑक्सीडाइज स्पीशी अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की जो कि है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एग्जाम्पल्स देखते हैं पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं एच टू प्लस एस गिव राइज टू एच टू एस सल्फर ने हाइड्रोजन ऐड किया यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि सल्फर ने हाइड्रोजन लिया ये अंडरगो करेगा रिडक्शन फाइन और जो सब्सटेंस रिडक्शन अंडरगो करता है या हाइड्रोजन को ऐड करता है वो हो जाता है रिड्यूस्ड स्पीशीज या रिड्यूस्ड सब्सटेंस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव राइज टू जेड एन प्लस सीओ जेड एन ओ हैज कन्वर्टेड इन टू कैसे कन्वर्ट हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है रिडक्शन और वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज करे या तो हाइड्रोजन गेन करे या ऑक्सीजन लूज करे दोनों ही केस में रिडक्शन हो रहा है उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे रिड्यूस्ड स्पीशी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं द सब्सटेंस टू विच हाइड्रोजन इज एडेड सल्फर में हाइड्रोजन एड हुई वो रिडक्शन अंडरगो करता है या फ्रॉम विच ऑक्सीजन इज रिमूव जिंक ऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन रिमूव की इट अंडर रिडक्शन सच स्पीशीज आर नोन एज रिड्यूस्ड स्पीशी एज दे अंडर कॉन रिडक्शन तो जेड एन ओ और सल्फर आपके कैसे स्पीशीज हैं रिड्यूस्ड स्पीशी अब जब हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ आ गया है तो देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं दैट मीन्स साइमल्टेनियसली होते हैं ध्यान रहे मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कभी अकेले अकेले नहीं हो सकते अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी साथ में हो रहा होगा अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस जरूर होगा फॉर एग्जाम्पल जेड एन ओ प्लस कार्बन गिव राइस टू जेड एन प्लस सीओ अभी हमने इस रिएक्शन का सिर्फ रिडक्शन पार्ट देखा था अब देखते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है जेड एन ओ किस में कन्वर्ट हो रहा है जिंक में कैसे हो रहा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या है आपका रिडक्शन कार्बन को देखिए कार्बन कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं ये कैसा एग्जाम्पल हुआ ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ तो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया कार्बन ने ऑक्सीजन लिया कार्बन कन्वर्ट हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड में और जिंक ऑक्साइड ने लूज करके किस में कन्वर्ट कर लिया आपने आपको जिंक में चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं सी यू ओ प्लस एच टू गिव राइस टू सी यू प्लस एच टू ओ कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में कैसे हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ आपका रिडक्शन और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है एच टू ओ में कैसे गेन ऑफ ऑक्सीजन से विच इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन तो इस रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो ये भी एग्जाम्पल है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया हाइड्रोजन ने लिया और ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया अब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं ये टॉपिक आपकी एनसीआरटी में नहीं है बट एनसीआरटी की एग्जाम्पलर बुक में इसके बेस पे क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी सिंपल है मैंने सोचा आपको समझाते हैं अब इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है जो इंश्योरेंस करता है ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है जो ब्लीच करता है उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है अब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या होना चाहिए उसके पास ऑक्सीजन होना चाहिए अगर कोई सब्सटेंस किसी को ऑक्सीजन दे पाएगा तो वो सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ऐसे एजेंट को कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जाम्पल से समझते हैं इस एग्जाम्पल को देखते हैं जिंक ऑक्साइड क्या अंडोगो करा था रिडक्शन 
और कार्बन अंडको करा था ऑक्सीडेशन कार्बन ऑक्सीडेशन कैसे अंडको करेगा जब उसे ऑक्सीजन मिलेगा कौन उसे मदद कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में जिंक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दिया कार्बन को और उसका ऑक्सीडेशन कॉज किया क्योंकि उसने कार्बन का ऑक्सीडेशन कॉज किया उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट और अगर इसने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया तो क्या अंडरगो कर रहा है रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देके खुद क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा तो क्या मैं कह सकती हूं योर रिड्यूस स्पीशी इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाए तो सिंपली याद रखें जो रिड्यूस्ड स्पीशी होगा वो कैसे रिड्यूस होगा ऑक्सीजन लूज करके किसी को तो देगा ना तो किसी का ऑक्सीडेशन कॉज करेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा तो कैसा एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बस ध्यान रखिए वाइसी वर्षा ये आर है ये ओ और याद रखिए हमेशा रिड्यूस स्पीशी इज ऑलवेज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो रिडक्शन कॉज कर दे अब वो रिडक्शन कैसे कॉज करेगा मान लीजिए एच हम कह रहे हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट है कैसे ये इसका रिडक्शन कॉज करता है कैसे कॉज करेगा इससे ऑक्सीजन ले लेगा जब इससे ऑक्सीजन ले लेगा तो इसका रिडक्शन कॉज किया इसने तो इसे कहते हैं हाइड्रोजन को रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट और अगर ये इसका ऑक्सीजन ले लेगा तो खुद क्या अंडरगो करेगा ऑक्सीडेशन है ना और ये हो जाएगा कैसा ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट और खुद क्या अंडरगो कर रहा है ऑक्सीडेशन और जो स्पीशी ऑक्सीडेशन अंडरगो करे वो कैसा स्पीशी है ऑक्सीडाइज स्पीशी तो याद रखिए ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी क्या रहेगा आपका हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के लिए वो दूसरे स्पीशी से क्या लेगा ऑक्सीजन लेगा और अगर वो ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या कॉज करेगा उस स्पीशी का रिडक्शन तो ऑक्सीडाइज स्पीशी एक्ट कैसे करेगा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यहां भी याद रखिए और हमेशा कॉम्बिनेशन होना चाहिए और का ऑक्सीडाइज स्पीशी रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस्ड स्पीशी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है हमेशा आपको कॉम्बिनेशन रहेगा और का चलिए अब जल्दी से इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को समझते हैं विच इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ देखिए ऑक्सीडेशन एक वरदान भी है और श्राप भी अगर ऑक्सीडेशन ना हो तो रेस्पिडेशन का प्रोसेस नहीं होगा बॉडी को एनर्जी कहां से मिलेगी और वही ऑक्सीडेशन कारण है लोहे की चीजों में जंग लगने का उसे कमजोर करने का चाहे वो लोहे की पाइप हो या कार हो या एक्सेट्रा इस टॉपिक में हम दो बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन के इफेक्ट जो एवरीडे लाइफ में हम विटनेस करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे पहला है कॉरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी जिसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कॉरोजन को कैसे डिफाइन करते हैं कॉरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ डिट्योरेशन और डिग्रेडेशन ऑफ मेटल जब मेटल को अटैक किया जाता है किससे बाय ऑक्सीजन मॉइस्चर या एसिड तो वो डिग्रेड होता है और उस प्रोसेस को कहते हैं कॉरोजन और जो मेटल कॉरोजन अंडरगो करता है उसे कहते हैं वो कॉरोड हो गया है जब आयरन मेटल कॉरोड होता है उसे हम नाम देते हैं रस्टिंग का इसमें आयरन सिंबल उसका एफ ई है जब दोनों वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग बनने लग जाती है जिसे हम कहते हैं रस्ट केमिकली रस्ट का फॉर्मूला होता है एफ ई टू ओ थ्री डॉट एक्स एच टू ओ या डॉट एन एच टू ओ जहां एक्स या एन क्या है अननोन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और इसका केमिकल नाम है हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड मतलब पानी है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है इसे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड फेरिक क्योंकि आयरन की वैलेंसी क्या है प्लस थ्री उसी तरह से मेटल सचेस सिल्वर कॉपर मैग्नीशियम का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उनकी चमक कम हो जाती है वी से द मेटल हैज टार्निश्ड और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं टार्निशिंग का जरूरी नहीं ऑक्सीडेशन सिर्फ ऑक्सीजन करे सिल्वर जब हाइड्रोजन सल्फाइड के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो काला पड़ जाता है क्योंकि उस पर सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कोटिंग डेवलप हो जाती है ये कोटिंग किस कलर की है ये है ब्लैक कलर की कोटिंग उसी तरह से कॉपर जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है ये कोटिंग सीयू सीओ थ्री डॉट सी ओ एच होल्ड वाइज की वजह से होती है जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं बेसिक क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड आपका बेसिक है और ये क्या है कॉपर कार्बोनेट बेसिक कॉपर कार्बोनेट 
कॉपर के ऑक्सीडेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है ये स्टैचू पहले रेडिश ब्राउन कलर की थी क्योंकि इसकी आउटर कवरिंग कॉपर से बनाई हुई थी समय के चलते ये कोटिंग ऑक्सीडाइज हो गई और धीरे धीरे ग्रीन कलर की स्टैचू हो गई लेकिन ये ग्रीन कोटिंग अंदर की स्टैचू को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है क्योंकि ये उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह काम करता है जल्दी से कॉरोजन के हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं कॉरोजन डैमेजेस ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ मेटल स्पेशली आयरन ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ चमक में कमी हो जाती है स्ट्रेंथ में कमी होती है फाइनेंशियल लॉस होता है इनफैक्ट कॉरोजन से ह्यूमन लाइफ भी डेंजर में पड़ सकती है डस्टिंग से ब्रिजेस रेल्स वगैरह वीक हो सकते हैं और अगर मेंटेन ना किए जाएं तो कमजोर होके टूट सकते हैं जिससे जान का नुकसान भी हो सकता है कॉरोजन को कम या मिनिमाइज करने के लिए हम पेंटिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग या एंटी रेसोल्यूशन को अप्लाई कर सकते हैं चलिए अब ऑक्सीडेशन के दूसरे इफेक्ट यानी कि रैंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि तेल में बनाई हुई चीजें अगर काफी लंबे समय से स्टोर की हुई रखी हो तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है और टेस्ट भी अलग हो जाता है केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि वो चीज रैंसिड हो गई है और इस फिनोमिना को हम रैंसिडिटी कहते हैं अगर डेफिनेशन देखें तो वो है द चेंज दैट हैपन्स इन ऑर्डर ऑर्डर मतलब स्मेल एंड फ्लेवर टेस्ट ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज नोन एज रैंसिडिटी और जो सब्सटांस रैंसिडिटी अंडोगो करता है उसे हम कहते हैं इट हैज टर्न रैंसिड जैसे कि काफी दिनों तक अगर चिप्स का पैकेट खुला पड़ा हो या मूंगफली बहुत पुरानी हो गई हो काफी समय से स्टोर की हुई रखी हो तो वो रैंसिड हो जाती है ऑयल की रैंसिडिटी मिनिमाइज या प्रिवेंट करने के लिए कुकिंग ऑयल्स को डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रखना चाहिए रैंसिडिटी को मिनिमाइज या प्रिवेंट करने के लिए कोशिश होनी चाहिए कि फूड आइटम्स का ऑक्सीजन के साथ कॉन्टैक्ट कट ऑफ कर दें या कम कर दें इसके लिए फूड को हम एयरटाइट कंटेनर्स में स्टोर कर सकते हैं फूड को रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं फूड आइटम्स में एंटी ऑक्सीडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं रैंसिडिटी प्रिवेंट करने का ये मेजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे कभी कभी क्वेश्चन भी आता है रैंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन को इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन से जो कि चीप भी है सस्ती है और बहुत सारी अवेलेबल है अबंडेंट है आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं चिप्स के मैन्युफैक्चर चिप्स को रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसके बैग्स को इनर्ट गैस जैसे कि नाइट्रोजन उससे फ्लश करते हैं अब आपको समझ में आया होगा कि चिप्स के पैकेट हमेशा फूले हुए या फ्लफी क्यों होते हैं इसके साथ ही हम चैप्टर वन और इस वीडियो के एंड पे आ गए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए अगली वीडियो में मैं इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज जो कि टोटल 11 हैं, आपको समझाऊंगी और साथ में उनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी तो इसलिए बेल आइकन को हिट कीजिए जैसे कि आपको मेरी अगली वीडियो के अपलोड होने की सूचना तुरंत मिले और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी भी बच्चे को हेल्प मिलेगी तो प्लीज इसे शेयर भी कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फिर मिलेंगे और तब तक मेरे प्यारे बच्चों स्टे बॉन्डेड